ิจกรรมจัดกลุ่มสัตว์สวัสดีครับน้องๆทุกคนจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับสัตว์ที่ไม่มีขามีขามีปีกและมีครีบซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 1. สัตว์ที่ไม่มีขาคือสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยหรือคลาน 2. สัตว์ที่มีขาคือสัตว์ที่ใช้ขาในการเคลื่อนที่ 3. สัตว์ที่มีปีกคือสัตว์ที่ใช้ปีกในการเคลื่อนที่ 4. สัตว์ที่มีครีบและหางใช้ในการเคลื่อนที่เอาล่ะครับจากที่ได้รู้จักกับสัตว์ประเภทต่างๆกันไปแล้ววันนี้พี่ก็มีกิจกรรมมาให้น้องๆร่วมสนุกกันด้วยนะครับเรามาลองช่วยกันจัดกลุ่มให้สัตว์ต่างๆเหล่านี้กันนะครับดูสิครับน้องๆว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ประเภทใดกันบ้างช้างปลานินควายนกแก้วไส้เดือนดินช้างช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกินพืชขนาดใหญ่มีสี่ขาไม่มีเขามีหางขนตามลำตัวสีเทาจมูกยื่นยาวเรียกว่างวงที่ใช้สำหรับการหายใจและหยิบจับสิ่งของเข้าปากปลานินเป็นปลาที่มีรูปร่างคล้ายกับปลาหมอเทศแตกต่างกันที่ปลานินมีจุดสีขาวสลับกันไปมีขนาดเล็กไม่มีขาแต่ใช้ครีบและหางในการเคลื่อนที่บริเวณครีบหลังครีบก้นและลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาลมีลายดำพาดขวางตามลำตัวซึ่งปลานินนั้นเป็นสัตว์น้ำจืดปลานินกินอาหารได้หลากหลายเช่นไรน้ำตะไคร่น้ำตัวอ่อนของมแมลงกุ้งฝอยผักบุ้งและปลานินยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปลานินทอดปลานินเผาปลานินนึ่งและอื่นๆอีกมากมายควายควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีสี่ขาเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีเขาเป็นลักษณะเด่นซึ่งปลายจะโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวและมีหางควายเจริญเติบโตใช้แรงงานได้ตั้งแต่อายุสองปีควายแต่ละตัวจะใช้แรงงานได้จนอายุ20ปีคนไทยนิยมเลี้ยงควายไว้ใช้งานและใช้เป็นพาหนะนกแก้วเป็นสัตว์ที่มีสองขามีปีกและมีขนเป็นนกที่คนไทยชอบเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะนกแก้วสามารถเลี้ยนเสียงมนุษย์ได้และยังเชื่อว่ามีความจำดีเรียนรู้ได้เร็วอีกด้วยสาเหตุที่ทำให้นิยมเลี้ยงนกแก้วนั้นแบ่งได้เป็น4ประการคือ 1. นกแก้วมีสีสวยและรูปร่างที่งดงาม 2. สามารถพูดเลี้ยนเสียงมนุษย์ได้ 3. เลี้ยงง่าย 4. อายุยืนโดยนกแก้วมีอายุยืนมากซึ่งอาจอยู่ได้ถึง70ปีไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีขนแข็งสั้นออกมารอบตัวมีลักษณะตัวเป็นข้อปล้องทั้งลำตัวไม่มีขาแต่จะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่พบได้โดยทั่วไปในดินใต้กองใบไม้หรือใต้มูลสัตว์นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วมาสนุกกับกิจกรรมกันก่อนนะครับให้น้องๆจับคู่สัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับภาพครับเ
พี่จะให้เวลา20นาทีในการจัดกลุ่มของสัตว์ต่างๆเริ่มได้เลยครับน้องๆ <Sanly> เป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถจัดกลุ่มให้กับเจ้าสัตว์พวกนี้ได้บ้างหรือเปล่าครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับการจัดกลุ่มสัตว์ต่างๆซึ่งเราสามารถจัดกลุ่มง่ายๆให้กับสัตว์ได้โดยจากลักษณะของสัตว์และที่อยู่อาศัยซึ่งลักษณะที่เราสามารถนามาใช้จัดกลุ่มสัตว์ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นจำนวนขานะครับน้องๆเราสามารถแบ่งสัตว์ออกเป็นสัตว์ที่มีสองขาเช่นไก่สัตว์ที่มีสี่ขาเช่นช้างสัตว์ที่มีหกขาเช่นมดสัตว์ที่มีแปดขาเช่นแมงมุมและสัตว์ที่มีขามากมายเช่นตะขาบแต่สัตว์บางชนิดก็ไม่มีขานะครับน้องๆตัวอย่างของสัตว์ที่ไม่มีขาเช่นหอยทากและไส้เดือนดินลักษณะต่อมาที่เราสามารถนำมาใช้จัดกลุ่มสัตว์ได้ก็คือปีกนะครับน้องๆตัวอย่างของสัตว์ที่มีปีกอย่างเช่นนกและเป็ดนั่นเองครับนอกจากนี้เราก็ยังสามารถใช้เขามาเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสัตว์ได้ด้วยตัวอย่างของสัตว์ที่มีเขาก็อย่างเช่นวัวควายและกวางครับและลักษณะสุดท้ายที่เราสามารถนำมาใช้จัดกลุ่มสัตว์ได้ก็คือครีบและหางครับตัวอย่างของสัตว์ประเภทนี้ก็ได้แก่ปลาและม้าน้ำน้องๆครับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปเราจะได้มารู้จักกับเรื่องการจำแนกประเภทของสัตว์กันนะครับจะเป็นอย่างไงนั้นต้องติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้พี่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ